আসসালামু আলাইকুম ফাউন্ডেশন অফ সায়েন্সের আজকের এসএসসি ম্যাথ চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্যালকুলেটর হেক্সের নতুন আরেকটি চ্যাপ্টার অর্থাৎ চ্যাপ্টার ফাইভ এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের যেসব এম সি কিউ ক্যালকুলেটরের সাহায্যে সবচেয়ে কম সময় নির্ণয় করা যায় সেটি আমি দেখাবো আর এখানে আমি বরাবর পাঁচটি এম সি কিউ দেখাবো ওই টাইপের উপর ভিত্তি করে বিভিন্নবারে পরীক্ষায় আসে আর তোমরা টেস্ট পেপার থেকে খুলে আমি যে পাঁচটি টাইপ দেখাবো ওই টাইপগুলো ক্যালকুলেটরের সাহায্যে যত ধরনের এম সিকিউ আছে সবগুলো ট্রাই করে দেখবে আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং নোটিফিকেশানটি অন করে রাখবে যাতে নতুন নতুন ভিডিওগুলো তোমরা দ্রুত পেয়ে যাও তাহলে চলো শুরু করি আমরা আমাদের আজকের শর্টকাট ভিডিওটি ফার্স্ট এম সিকিউটা একটু খেয়াল করো থ্রি ইন্টু ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়েল টু ইন্টু এক্স প্লাস টু হলে এক্স ইকুয়েল কত এখানে রাইট অ্যান্সার আমার ওয়ান হবে তো কিভাবে একটু খেয়াল করো এটা এই এম সিকিউটি আমি এই প্লে লিস্টের ফার্স্ট ভিডিওতে দিয়েছিলাম বেসিক ক্যালকুলেটর হ্যাক্স নামে যে ভিডিওটি আছে এখানে দেখিয়েছিলাম মানে এক্সের মান আমরা কীভাবে বের করি তাও আমি এখানে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি থ্রি ইন্টু ক্যালকুলেটার আমরা টাইপ করছি থ্রি ইন্টু ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ফাইভ এক্স আলফা দিয়ে এক্স মাইনাস থ্রি ব্রাকেট ক্লোজ করলাম ইকুয়েল আলফা দিয়ে ক্যালক বাটন দিলে আমাদের ইকুয়েল চলে আসছে তারপর টু ইন্টু এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু ইকুয়েল এখানের মধ্যে এক্স প্লাস টু লিখার পর শিফট ক্যালক দুইবার টিপ পারবো শিফট ক্যালক শিফট ক্যালক তাহলে কত চলে আসছে ওয়ান চলে আসছে আমাদের রাইট অ্যান্সার ডি হবে আচ্ছা এবার দুই নম্বর এম সিকিউরিটি একটু খেয়াল করি রুট ওভার টু এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস থ্রি ইকুয়েল টু এর সমাধান সেট বের করতে বলা হয়েছে তাহলে এটা আমরা আবার ইনপুট দিয়ে ফেলি এখন একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা এই দুই নম্বর এম সিকিউরিটা হুবহু এই শিফট ক্যালক শিফট ক্যালক দুইবার টিপে যদি এক নাম্বার মতো করতে যাও তাহলে ক্যালকুলেটার একটু বেশি সময় নেবে তো আমি এটার জন্য একটি শর্টকাট দেখাবো এই শর্টকাটটি হচ্ছে তোমরা লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়েল রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ করবে অপশন টেস্টের মাধ্যমে ফার্স্টে তুমি ক্যালকুলেটরে এই যে এই লেফট হ্যান্ড সাইড যেটি আছে এটা ক্যালকুলেটারে ইনপুট দিয়ে দেবে তারপর যে সব অপশনগুলোর জন্য টু অ্যান্সার আসে সেটা আমার রাইট অ্যান্সার আর কোনো অপশন যদি না মেলে তাহলে আমার ফাঁকা সেট হবে তাহলে কিভাবে ইনপুট দেবো দেখাই ফার্স্টে এই লেফট হ্যান্ড সাইডটি আমরা লিখব রুট ওভার ব্রাকেট দিলাম টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ ব্রাকেট ক্লোজ করলাম তার সাথে কী আছে প্লাস ফাইভ সরি প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি এরপরেই ক্যালক বাটন দিব ক্যালক বাটন দেওয়ার পর আমার এক্সের মান জানতে চাচ্ছে এক্সের মান কত বসালে এটার অ্যান্সার আসে তো আমি এক্সের মান ফার্স্টে মাইনাস থ্রি বসিয়ে দেখি মাইনাস থ্রি ইকুয়েল ম্যাথ এরর আসতেছে তাহলে আমার এটার জন্য খাটবে না আবার ক্যালক দিলাম এবার এখানে প্লাস মাইনাস থ্রি আছে তো আমরা মাইনাস থ্রিটা দিয়ে একটু হিসাব করে দেখি আচ্ছা মাইনাস থ্রি দিয়ে আমরা তো হিসাব করে ফেলেছি প্লাস থ্রি দিয়ে একটু হিসাব করে দেখি প্লাস থ্রি যদি আমরা দিই ফোর আসতেছে টু আসতেছে না তাহলে আমার এই তিনটা অপশন একটাও খাটতেছে না যার কারণে আমার রাইট অ্যান্সার এ হবে এখানে অর্থাৎ ফাঁকা সেট আচ্ছা আমাদের তিন নাম্বার এম সি কিউটা একটু খেয়াল করে দেখি রুট ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়েল কিউবিক রুট ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার টু এক্স মাইনাস ওয়ান হলে এক্স ইকুয়েল কত এটা আমরা অপশন টেস্টের মাধ্যমে দেখব তো ফার্স্ট আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডের জন্য চারটি মান বের করে রাখি চারটি অপশনের জন্য তো এটা একটু ইনপুট দিই রুট ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান তারপর ক্যালক দিব ক্যালক দিয়ে এক্সের মান জানতে চাচ্ছে ফার্স্টে ওয়ান বাই সেভেন বসেই দেখি ওয়ান বাই সেভেন কত আসছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট তো এটা আমরা একটু নোট ডাউন করে রাখি টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো এইট আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার এ নাম্বারের জন্য আবার ক্যালক দিব তারপর সেকেন্ড অপশনটা হচ্ছে ফাইভ বাই সেভেন থ্রি পয়েন্ট নাইন সেভেন টু থ্রি পয়েন্ট নাইন সেভেন টু তারপর ওয়ান বসিয়ে দেখি কত আসে ওয়ান ইকুয়েল ফাইভ আসতেছে তাহলে তিন নাম্বারের জন্য আমার এটা ফাইভ মিলছে তারপর চার নাম্বার অপশন হচ্ছে ফাইভ দেওয়া আছে ফাইভ দিলে একশো পঁচিশ আসতেছে তো এটা আমরা একশো পঁচিশ লিখে রাখলাম লেফট হ্যান্ড সাইডের মধ্যে চারটা অপশনের জন্য এই চারটা মান পাইলাম এখন আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডের জন্য এভাবে হিসাব করে দেখব যেটার সাথে মিলে সেটাই রাইট অ্যান্সার হবে তাহলে দেখি রাইট হ্যান্ড সাইডে একটু আমরা ইনপুট দিই ব্র্যাকেট দিলাম কিউবিক রুট তারপর ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার টু এক্স ব্র্যাকেট দিলাম এখানে কিন্তু হোল টু দি পাওয়ার টু এক্স মাইনাস ওয়ানের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই ব্র্যাকেট দিয়েই লিখতে হবে না হলে অ্যান্সার বুল আসবে টু এক্স মাইনাস ওয়ান তারপর ক্যালক দিব ক্যালক দিয়ে এবার আমরা আবার সেমভাবে 
ওয়ানের জন্য ওয়ান বাই সেভেন দিলাম ইকুয়েল জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট সামথিং এটা কিন্তু এটার সাথে মিলে নাই তাহলে আমার এ নাম্বার অপশানটা হবে না তারপর এটা একটু খেয়াল করি ফাইভ বাই সেভেন দিই ফাইভ বাই সেভেন ইকুয়েল ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সামথিং কিন্তু এখানে থ্রি পয়েন্ট সামথিং আছে তাহলে এটাও এটার সাথে মিলে না এটাও হবে না তারপর ডি নাম্বারটা একটু খেয়াল করি দেখি ক্যালক দিয়ে ওয়ান দিলাম ইকুয়েল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো সামথিং কিন্তু এখানে আছে ফাইভ এটাও হবে না তারপর আবার ক্যালক দিয়ে অপশন ডি টেস্ট করি দেখি ফাইভ দিলাম ইকুয়েল একশো পঁচিশ আসছে তাহলে একশো পঁচিশ এটার সাথে মিলে গেছে যেহেতু মিলে গেছে আমাদের রাইট অ্যান্সার ফাইভ হবে আশা করি এম সিকিউরে বুঝতে পারছো এরপর চার নাম্বার এম সিকিউরে একটু খেয়াল করি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস রুট সেভেন ওয়াই সমীকরণের সমাধান সেট বের করতে বলা হয়েছে এটা কিন্তু দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট টু এই যে তিনটা আমরা এম সিকিউ দেখলাম এটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানের এম সিকিউ ছিল এখন হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু এর এম সিকিউ শুরু তো এটার ক্ষেত্রে তোমরা ডিরেক্ট এই সমীকরণটা লিখে তারপর শিফট ক্যালক দুইবার প্রেস করলে কিন্তু একটা সমীকরণ বা একটা মান পাবা শুধু কিন্তু একটার জন্য হবে না আমাদের এখানে যেহেতু দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ মানে তোমার দীঘাত বিশিষ্ট সরি এক চলক বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ যেহেতু সেহেতু তোমার এখানে দুইটা মান পাওয়া তো এটা করার নিয়ম হচ্ছে তোমরা এই রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাও লেফট হ্যান্ড সাইডে নিলে আসতেছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস রুট সেভেন ওয়াই কুয়েল জিরো এবার আমরা এটা ইকুয়েশন সলভের মাধ্যমে করব এই যে অনের পাশে মোট আমরা প্রেস করে ইকুয়েশন ইকিউ এন যে মোটটা আছে এটা দিব ওয়ান এবার আননোন না দিয়ে আমরা ডিক্রিতে দিব কারণ আমার হাইয়েস্ট পাওয়ার টু টু দিলাম এবার আমার এ এর মান জানতে চাচ্ছে এ বলতে আমার ওয়াই স্কোয়ারের সহক ওয়াই স্কোয়ারের সহক কত ওয়ান ওয়ান দিলাম ইকুয়েল বি জানতে চাচ্ছে বি বলতে ওয়াইয়ের সহক ওয়াইয়ের সহক কত আমরা যখন এটা রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে গেলাম তাহলে মাইনাস রুট সেভেন হবে মাইনাস রুট সেভেন ইকুয়েল তারপর হচ্ছে আমরা ধ্রুবক পথটা জানতে চাচ্ছি ধ্রুবক পথ কিন্তু আমাদের নাই যেহেতু ধ্রুবক পথ নাই সেহেতু এখানে জিরো দিব জিরো ইকুয়েল কত আসছে এক্স ওয়ান জিরো ওয়াই ওয়ান হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স ফোর সামথিং টু পয়েন্ট সিক্স ফোর সামথিং মানে রুট সেভেন অর্থাৎ জিরো আর রুট সেভেন আসতেছে আমাদের অপশন সি এর মধ্যে জিরো আর রুট সেভেন আসে আশা করি বুঝতে পেরেছ তারপরে এম সি কিউ আমরা আসি এরপরে এম সি কিউ হচ্ছে টু ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়েল ফোর পি ওয়াই এর সমাধান কত বলছে তো এটাও সেম চার নাম্বারের মতো করব কিন্তু একটা কথা আছে এখানে ফোর পি এই ফোর পি পুরোটাই হচ্ছে আমার ওয়াইয়ের সহক তো আমরা র্যান্ডমলি পি এর একটা মান ধরে নিতে পারি পি এর মান ওয়ান ধরে নিই পি ইকুয়েল ওয়ান যদি হিসাব করি তাহলে আমার এই সমীকরণটা একসাথে যদি লিখতে চাই টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস অর্থাৎ আমি একসাথে পক্ষান্তর করে ফেরেছি আর ফোর ফোরের সাথে যদি পি গুণ হয় তাহলে ওয়ান হবে ফোরের সাথে ওয়ান গুণ করলে ফোর ওয়াই ইকুয়েল জিরো এই সমীকরণটাকে আমরা এখন ইকুয়েশন সলভের মাধ্যমে সলভ করব তো আশা করি তোমরা পারবে আগের নিয়মে তাও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এখানে ফার্স্টে আমি ইকুয়েশন মোড তো আছে আমার এ এ বলতে ওয়াই স্কোয়ারের সহক কত টু বি বলতে কত ওয়াইয়ের সহক মাইনাস ফোর ইকুয়েল সি বলতে ধ্রুবক পথ কিন্তু এখানে ধ্রুবক পথ নাই তাহলে জিরো দিব এক্স ওয়ান কত জিরো এক্স টু কত টু অর্থাৎ জিরো এবং টু আসছে এবার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো জিরো আর টু এখন এখান থেকে রাইট অ্যান্সার একটু যদি খেয়াল করো পি এর মান ওয়ান বিবেচনা করে তাহলে রাইট অ্যান্সার এটা হবে জিরো আর এটা টু হবে কারণ পি এর মান আমি ওয়ান ধরেছি পি এর মান কত ধরেছে ওয়ান তাহলে দুই একে দুই অর্থাৎ আমার এটাই আসছে রাইট অ্যান্সার বি হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো এটাই ছিল আজকের এই চ্যাপ্টার ফাইভের এই সামান্য কিছু এম সিকিউ এই টাইপের বিভিন্ন ধরনের আরও এম সিকিউ তোমাদের টেস্ট পেপারে রয়েছে টেস্ট পেপার থেকে যত ধরনের এম সিকিউ আছে এই টাইপের সবগুলো ক্যালকুলেটারের সাহায্য করে তোমরা আমাকে কমেন্ট জানাবে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আসসালামু আলাইকুম